ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് ടെൻത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ ത്രികോണ നിർമ്മിതി അഥവാ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മാത്സ് ടെസ്റ്റിൽ ഞാനിത് ഇത്രയും നാളെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സൈന് കോസ് ടാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ഏ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും താഴെ സൈന് കോസ് ടാൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആകെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് അല്ലേ എന്താണ് സൈൻ എന്താണ് കോസ് എന്താണ് ടാൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതെ ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാ കോണുകളും വശങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് അതിന് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു സൈഡ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു സൈഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നതിന് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലേ അത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ തുല്യം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ അതായത് ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ത്രീ സെൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഈ സൈഡാണ് എത്രയാ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഐസോസ്ലെ സ്ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണത് അല്ലേ രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതോകോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അഥവാ ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടൂടെ അപ്പോൾ എന്താണ് കർണം എന്നുള്ളത് എന്തായി അപ്പോൾ കർണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ എന്തായി എന്താ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്തായി ഓക്കെ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതായി അല്ലേ ഇത് ഏത് തിയറാണ് പൈതകോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് പൈതകോറസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് കാണണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഥവാ വർഗമൂലം കാണണം അല്ലേ അങ്ങനെ വർഗമൂലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അംശബന്ധത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ അംശബന്ധത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതും ഇതിന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതും അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതും അതായത് നമ്മൾ ക്ലിയർലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവിടെ കാര്യം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി രണ്ട് സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഒരു സോറി രണ്ട് കോണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഒരു കോൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ നമുക്ക് അംശബന്ധത്തിൽ അതായത് അനുവാദത്തിൽ റേഷ്യോയിൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ട്രിഗോ അടുത്തൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഇതും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പക്ഷേ നേരത്തെ കണ്ട എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റിയാ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമുക്കിത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഓ
ഹൈറ്റ് ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് പറയാം ഹൈറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഈ സൈഡാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദാ സിക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആണല്ലേ എയ്റ്റീൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാണുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതിന് നമ്മൾ അംശബന്ധത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീനെ കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ ത്രീനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക ത്രീയും ത്രീയും ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും പോകും മറ്റേന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആവുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു അതായത് സോറി അംശബന്ധം എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയാലും എന്തായിരുന്നു വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ടി ടു ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്തായി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്തായി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറിയില്ല അംശം എന്തെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഈ രണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ത്രികോണം നോക്കാൻ അതായത് ഈ രണ്ട് തരം ത്രികോണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു മട്ടമല്ലാത്ത ചില ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണക്കാക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണം ഏതായിരുന്നു രണ്ടും മട്ട കോണുകളായിരുന്നു മട്ട ത്രികോണങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി മട്ട ത്രികോണമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാ ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മട്ട ത്രികോണം ആക്കിക്കൂടെ ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളായി ഇവിടെയും ഇവിടെയും മട്ട ത്രികോണങ്ങളായി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഇതിനെ ഇതാ ഇവിടെ സോറി ഇതാ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി ഉണ്ട് വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സൈഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ മാച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എക്സിന് ഈ സൈഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എക്സിന് ഈ സൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എക്സ് അല്ലേ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഏതാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ്സ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എക്സ് അല്ലേ വരിക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ അറിയുന്ന കേസാണ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ടി ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വരിക എക്സ് ഇസ് ടു എക്സ് ഇസ് ടു റൂട്ടി ടു എക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അംശബന്ധം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി വരുന്ന മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ടി ടു എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ടി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ട്രാങ്കിൾ നോക്കിയാലോ അടുത്ത ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ആരുള്ളൂ എക്സ് അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഈ എക്സ് അറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ആംഗിൾസ് നയൻറ്റിയും തേർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും ആണ് അറിയാം അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റിയുടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആവശ്യബന്ധം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള അല്ലേ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു അപ്പോൾ
തേർട്ടി ഉണ്ട് മൂന്ന് കോണുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അല്ലേ സോറി മെഷർമെൻറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ സൈഡ്സുകളുടെ അളവ് എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നു സൈഡ്സിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസവും കോണുകൾ സമവായിട്ടുള്ള കോണുകൾ സമവായിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇതാ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എ ബി സി എന്നുള്ള രണ്ട് ഒരു സൈഡിന് കൊടുത്തു പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിനും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡും തേർട്ടിയും വരുന്ന ഏതാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡും തേർട്ടിയും വരുന്നതാണ് ഓക്കെ പി എന്ന് പറയും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റിയും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റി വരുന്നതിൽ ഏതാണ് എ ആണ് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനെ ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എ ഏതാ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയുന്ന ആ വേരിയബിൾസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന നമ്പറിനെ ഏതോ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സിനെയും മൂന്ന് സൈഡ്സിനെയും കെ എന്ന കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പി ക്യു ആർ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള ട്രാങ്കിൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഓരോ സൈഡിനെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ സെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ എന്നിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ പി ഈക്വൽ ടു എ കെ ക്യു ഈക്വൽ ടു ബി കെ സി ആർ ഈക്വൽ ടു സി കെ എന്നുള്ള എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കെ എന്നുള്ള കോൺസെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കണ്ടു കളഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ പി ഈക്വ പി ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ മാറ്റിയെടുത്തുകൂടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻസ് സൈഡ് മെഷർമെൻസ് എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആംഗിൾ സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒരേ അനുവാദ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ അംശബന്ധത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സൈഡ്സിൻ്റെ കേട്ടോ സൈഡ്സിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്നുള്ളത് അതായത് എ ബി എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ടു ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ അതിലെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം നിശ്ചയിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോളുകൾ കോണുകൾ സോറി കോണുകൾ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എന്ത് ആ ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ടു ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഉദാഹരണം നേരത്തെ കണ്ടതനുസരിച്ച് കോണുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകും അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോണ് ഇതാ ഉദാഹരണമായി ഒരു കോണ് നാൽപ്പതായ മറ്റ ത്രികോണത്തിലെ കർണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഈ കോണിനെതിരെയുള്ള വശം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മട്ട കോണിൻ്റെ മട്ട ത്രികോണത്തിലെ ഒരു ആംഗിളായ നാൽപ്പതിൻ്റെ എതിർ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അതായത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ സോറി ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് സോറി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയും അഡ്ജസൻ സൈഡിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയാലോ ഇതാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതായത് ഈ സൈഡ് നമുക്കറിയുന്ന അഡ്ജസൻ സൈഡ് അടുത്തുള്ള സൈഡിനെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോ
അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സൈൻ ഫോർട്ടി ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു സൈൻ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫോർ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ ഈ സൈഡാണെങ്കിലോ ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് അല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊസൈൻ കൊസൈൻ എന്നുള്ളതിന് കൊസൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി കൊസൈൻ കൊസൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഈ ഫോർട്ടിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊസൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കിട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കിട്ടാൻ കാരണം അല്ലേ സൈൻ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ കോസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഈ സൈഡ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡും തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോണും ഒരു സൈഡും തന്നു അത് വട്ട കോണാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ഒരു കോ വേറൊരു കോണും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഏത് വെച്ചിട്ട് സൈൻ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കണ്ടു സൈൻ ഫോർട്ടി എത്രയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് സൈൻ കോസ് ഫോർട്ടി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൈൻ ഫോർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൈൻ ആണോ ഇതിൽ ഏത് സൈഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ദാ സൈൻ ഫോർട്ടിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൽ ഏത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻറ്റു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കോസ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിലോ കോസ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസാണ് സോറി ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിലോ കോസ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് ഈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിനെ എന്താക്കി എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കോസ് ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ സൈ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് സൈൻ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എന്തായി ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാ ഈ ഒരു സൈഡാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കിട്ടിയത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കിട്ടിയ അല്ലേ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് കിട്ടി ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് കിട്ടണമെന്നില്ലോ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണെങ്കിലോ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് അവിടെ കോസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എന്താ ചെയ്തത് കോസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈൻ ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അതേ ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം സൈൻ ഫോർട്ടി ഓപ്പ് ആ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ സൈൻ ഫോർട്ടി സൈനും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കോസും ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത
ഇവിടെ ഇതാ നോക്കി സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ട് ഇതാ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസിക്കൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സൈൻ സിക്സ്റ്റിയും കോസ് തേർട്ടിയും ഒരേ വാല്യൂ അല്ലേ കോസ് തേർട്ടിയും സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഒരേ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ സോറി കോസ് സിക്സ്റ്റിയും സൈൻ തേർട്ടി ഒരേ വാല്യൂ ആണ് സൈൻ തേർട്ടിയും കോസ് സിക്സ്റ്റിയും ഒരേ വാല്യൂ ആണ് കോസ് തേർട്ടിയും ഒരേ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണല്ലേ വരിക ഇനി സൈൻ സിക്സ്റ്റിയും കോസ് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി സൈൻ തേർട്ടിയും കോസ് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താ വൺ ബൈ ടു ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വാല്യൂസ് എന്താ വരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത നമ്മളുടെ ഏതാണ് അടുത്ത നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ത്രികോണവും വൃത്തവും എന്നുള്ളതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് സർക്കിൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ ലെങ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണെങ്കിലോ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ സിക്സ്റ്റി ക്യാൻ ബി ഈസിലി സീൻ ടു ബി ദ ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് അതായത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതാ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിപ്പോൾ റേഡിയസ് ആണല്ലോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതാ കോഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സെൻട്രലിലേക്ക് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആരം അതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതല്ലേ ഇതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണോ ഇത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ഇതാ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇതുപോലൊരു ലംബമായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം ലംബമായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നമുക്കിത് ഇതാ ഇതാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി എന്നുള്ള തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനു അംശബന്ധം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് മുന്നേ അങ്ങനെ അംശബന്ധം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ആംഗിൾസ് വരുന്നതിൻ്റെ എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ നോക്കിയേ നമ്മളിതിൻ്റെ ആറാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ഇത് രണ്ട് ഇത് ആറാവും ഇത് വൺ ബൈ ടു ആറാവും ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആറായി മാറും അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഇതാ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആറ് ഇത് വൺ ബൈ ടു ആറ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആറാണ് ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആർ ആയിരിക്കും ഇത് ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ലംബമായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ആക്കി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അത് കിട്ട
ഇവിടെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ആംഗിളിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തോ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സൈഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ വാല്യൂയുടെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഏത് ഞാണിൻ്റെയും നീളം കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതിയുടെ സൈനിനെ ആരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്ത് സൈൻ ആണല്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ അതായത് ഇതാ ഓക്കെ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി കോഡ് ഈസ് ഡബിൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ഹാഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് അതിൻ്റെ സൈന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ദ ഡബിൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് സൈൻ അതായത് നമ്മൾ ഹാഫ് ചെയ്യണം ആദ്യം സെൻട്രൽ ആംഗിളിനെ ഹാഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റേഡിയസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കണം ഡബിൾ ആവും എന്ത് ആ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയണോ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം നമുക്കൊരു ഇതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നു ആ സെൻട്രൽ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ചെയ്യണം ഹാഫ് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സൈന് കണ്ടെത്തണം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സൈനിനെയും അതിനെന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റേഡിയസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആ കോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ടാവുക സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് റേഡിയസ് ആയിട്ടും ഒരു സൈഡ് കോഡായിട്ടും വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഈ കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളിൽ നിന്ന് വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം കണക്കാക്കാം ഈ ഒരു ത്രികോണം നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അംശബന്ധം ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അംശബന്ധം കണക്കാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ത്രികോണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതെന്താക്കി ഇതെന്താക്കി നമ്മളൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമ്മളൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി ഓക്കെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി ഇപ്പം എന്താ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടിയും പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു എത്ര വരും അപ്പം എത്ര വരും എത്ര വരിക ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടെൻ വൺ തേർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും അല്ലേ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടണം നമുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം എടുത്തു ഏത് ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം എടുത്തു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വൺ ടെൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ കാണിക്കുന്നിടത്ത് മുതൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തു എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടെൻ വൺ തേർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ ആറെന്നുള്ളതാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഏതാ ഇത് ആറാണ് ഇത് ആറാണ് ഇത് ആറാണ് അല്ലേ മൂന്നും ആറാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാനുകളുടെ നീളം ഞാനുകളുടെ നീളം ഏതാ ഞാൻ എന്താ കോഡാണ് അല്ലെ ഈ കോഡുകളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ആംഗിളിന് എന്ത് ലംബമായിട്ട് വരച്ച ഹാഫ് ആക്കുക അല്ലേ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എത്രയാ എത്രയാ ടു ആർ എന്നുള്ള അല്ലേ വരിക അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ആർ എന്നുള്ള വരും അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടെന്നിന് നമ്മൾ ഹാഫ് ആക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാക്കി വൺ ടെന്നിന് ഹാഫ് ആക്കി എ
മട്ട ത്രികോണമാണെങ്കിലോ ഇപ്പം തന്നിട്ടുള്ള മട്ട ത്രികോണത്തിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അറിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഒരു സൈഡ് എന്തെടുത്തു എ ആയിട്ട് എടുത്തു ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെ എ ആയിട്ട് എടുത്തപ്പം ഇതെന്തായി എ സൈൻ ഫോർട്ടി ആയി ഇതെന്തായി എ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ആയി എന്താണ് ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായി എ സൈൻ ഫോർട്ടി ആയി എ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ആയി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അംശബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇതാ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് എ സൈൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് എ സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ സോറി സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഈസ് ടു എ സൈൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ടു എ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ എ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോലെ എന്താവും എ വൺ വൺ ഈസ് ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ടു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈനും കോസും എന്താണെന്നുള്ള പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറ്റൊരളവ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് അനദർ മെഷർ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതുവരെ തന്നതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാണുക ഇത് സിമ്പിളാണ് നമുക്കിത് ഏതാ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡല്ല പിന്നെന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡല്ല അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് കോസ് എടുക്കണ്ടേ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മതി കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അറിയില്ല അപ്പം എക്സ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പുറത്തേത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സൈഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്ക് ആ ടാബിൾ നോക്കിയിട്ട് കോസ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പം അതായത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു എന്ത് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് അറിയാം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു സൈഡ് ത്രീ ബൈ കോസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ബൈ കോസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലേ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂ ഈ ഒരു സൈഡ് കാണാൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു കോസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈഡ് ത്രീ ബൈ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കോസ് ഫിഫ്റ്റി കോസ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചോദി നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാൻസെൻറ്റ് അഥവാ ഇതിൽ നമ്മൾ ടാൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ടാൻസെൻറ്റ് അഥവാ ടാൻ എന്താണ് ടാൻസെൻറ്റ് അഥവാ ടാൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കോസ് പഠിച്ചു സൈനാണ് ഇനി ടാൻ ആണ് ടാൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഈ ടാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ എന്നിട്ട് കോസ് സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ സൈൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ സൈന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നേരത്തെ സൈൻ ആംഗിൾ ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കണ്ടേ ഇനി കോസ് കാണാനാണെങ്കിലോ കോസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോസിന് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ബൈ
tan 60. Here 60 is the opposite side by adjacent side. Opposite side is 3 and root 3 by 1. Here the tan 30 is the opposite side is 1. Adjacent side is root 3. This is clear. Tan is the cosine of the cosine. Clear. Okay. Now, the other side is the other side. 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 What is the cone tan? The tan of an angle is an right angle. The right triangle shows how much times the adjacent side is the opposite side. The opposite side and the adjacent side ratio is the tan. Clear? If we have an opposite side by adjacent, we have an opposite side. Okay. Now, we have sin, cos, tan. We have sin equal to the opposite side by adjacent. Hypotenuse on a lay. Okay, up a cos on angle. Adjacent side by hypotenuse on. I'm going to end a tan and then opposite side by adjacent side on a lay. Okay, it's ring are going to put you in a number of the game on the distances and heights. And then distance is a galang alum. We are in a little in the land of the game and then distances and heights. Okay, if I thought you would you could team are telling you can. Simple and a and a girl is a young girl. Okay, one did again. I'll be in open and then straight to you on a lap. Nary alone not on. ओके इन्हीं यंग कोर्स में ऐलोट नोकी इप्पे ये कुटी बहुत स्तर तेलंगी ने अने ये माम बारे तेलंगी नोकी डिया ना ले ओके अपन दाने एक रेस है दुले एंड व्यू कोर्स कूडी इन दाने उयर नो नोकी अलेन यान द उयर नो नोकी इन दाने रेस डिव्यू इन दाने उयर नो नोकी ओके अपन नेहरे लोपो बढ़ने � यू उयर्ती वाला नोट आउट ना मिले फॉर्म में इन्दर एंगल यान इन्दु वाले इन्दर एंगल ऑफ एलेवेशन इन्दु वाले इन्दर इन्दर याने एंगल ऑफ एलेवेशन क्लियर आनो ओके अगर ने याने तो निकले इप्पन यानी जा तारोटन होकी यानी जा तारोटन होकने यान ऐर्थ नेहर नोकी पिन्ना मेलोटन होकी Indonesia दा एक मारतीन के चुवटे जन्म पत्त मीटर आगे ले निकलना हो रहा है एक मारतीन के मुगल अट्टा नापद मेल कोण ले कांडनो आयालों के उयरम अन्य पॉइंट एड मीटर आने अंगने आने के मारतीन इन दो बक्का उन्हें नला चोदिया अदा ऐ दो एक आल निकलना जाने पत्त मीटर आगे ले निकलना नापद डिग्री एलिवेशन नो अपन नमक का तो उन्हें ट्रायंगल रूप तले गया था अल्लाह ओके इन्हें आने देने दा इंगेने ले दा मच्छुए ले बढ़ दा वन पॉइंट एम मेन ने नल्ला दे दो किया ले आये इंदर ने हाइट टन आर्ड हाइट टन आयाल डे हाइट टन अनु कन आल्ड हाइट टन इंदे एम मेन वन पॉइंट सेवेन सेंटी वन पॉइंट सेवेन इवड़े पत्त मीटर आने इवड़े तो हमें लगा डिस्टेंस नो वाले नले आप ये एक ट्रीड लेंथ का आना हमने देंगे लेंदे इधर हम दे हम कर रहे हैं इवड़े ने क्या नया नोकनो इधर ना हमें लेंदे फोर्टी फोर्टी डिग्री अंदर आने फोर्टी डिग्री आना दिन देंदे एंगल वेरिना दले एंगल ऑफ एलेवेशन वेरिना � साइन सॉरी फोर्टी डा ऑपोजिट साइड आना लेस अबो ये फोर्टी एंगल ऑपोजिट साइड आना हमारा ऑपोजिट साइड आना नले इंदर है ना इंदर है ना ओके ऑपोजिट साइड आना ना हम किन्दे दाव दी साइन ही आना दी वक्षी ना हम क्यों बड़े इंदर आना हम क्यों बड़ा हाइपोटेन्यूस ऐसा उन लोग आ रही लेले ओके अंगन हाइपोटेन्यूस आले, ओके इवड़ा हाइपोटेन्यूस है दा ओपोजिट साइड है दा इडा, टीएल ना ओपोजिट साइड, अपन नमक टीएल ना आ रहे ना, अपन टीएल इक्वल टू, इंदर ने ओपोजिट साइड आ रहे ना, अपन नमक इंदा टैन इंडो हाइपोटेन्यूस आले, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस इंदा, हाइपोटेन्यूस इंदा वड़े, 
എം എൽ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എം എൽ നമുക്കറിയാം സോറി സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയി നമ്മളെന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ടാൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടാൻ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എൽ എന്താണ് ടാൻ ടാൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോറി ഓക്കെ ടി എൽ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബൈ ടാൻ സോറി ടാൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻറ്റു എന്താ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാ അവിടെ എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എം എൽ ടാൻ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ഇതാം എം എൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ഇതാം അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ നമ്മൾ ടാബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് വാല്യൂസിൻ്റെ ടാബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ വൺ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ വൺ എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടി ടി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എല്ല് കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ വൺ ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടി ആർ ടോട്ടൽ കാണാം ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൽ പ്ലസ് എൽ ആർ അല്ലേ ടി എൽ പ്ലസ് എൽ ആർ എന്താണ് എൽ ആർ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എം എൻ എം എൻ എൻ ഈക്വൽ ആണ് ഹൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം എന്താ ടോട്ടൽ ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ ഒരു കപ്പൽ കണ്ടു ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള എന്താണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എത്രയാ കീഴ്ക്കോണ് എത്രയാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എത്രയാ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ആ കപ്പൽ കണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരിക ഇതായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്താ തേർട്ടി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എച്ച് എൽ എച്ച് എൽ എന്നുള്ള ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എത്രയാ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണല്ലേ ഓക്കെ എൽ എം എൽ എം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അയാളുടെ നമ്മളെ ആളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ എച്ച് എം എച്ച് എം എന്നുള്ളത് എച്ച് എം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അത്ര ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരിക ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ടവറും അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് ടവറിൻ്റെ മേലെയാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എത്രയാ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ കാണണ്ടേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എച്ച് എസ് അല്ലേ ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് കാണുന്നത് ടവർ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഷിപ്പിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് എത്ര ദൂരത്താണ് ഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെന്താ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് എത്രയാ ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ദാ ലംബമായിട്ടല്ലേ രണ്ട് ലൈൻ വന്നിട്ടല്ലേ എമ്മും എല്ലും ലംബമായിട്ടല്ലേ വന്നിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ലൈ ഇതാ വേണ്ട വേണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ടാൻ കാണാം ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്
ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം ടാൻ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്തു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റും അയാളുടെ ഹൈറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ അത് എത്രയായിരുന്നു എച്ച് എം എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് എം ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടിയേ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻ യൂസ് ചെയ്തു സൈൻ യൂസ് ചെയ്തു കോസ് യൂസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ട്രിക്നോമെട്രിക്കിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ടാൻ സൈൻ കോസ് ഓക്കെ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് ഒരു സൈനും കോസും ടാനും എന്താണെന്നുള്ള പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓർത്ത് വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് കരുതുക ഇതാണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഇത് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ എന്താ സൈൻ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് കോസ് എന്താ കോസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ടാൻ എന്തായിരിക്കും ടാൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൽ നിന്നാണ് പല ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളും വരിക അപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ എലവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മേലോട്ട് നോക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴോട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ കാണണ്ടേ സൈൻ കാണണോ കോസ് കാണണോ ടാൻ കാണണോ ഏതിൻ്റെ അത് കാണണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സൈൻ തേർട്ടി നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിൾ തന്നെ പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടാലേ നമുക്ക് ടാൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ടാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്